మష్రూమ్ అండ్ స్టేజ్ వన్ పరాటాకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని కూడా రెడీ చేసేసాను ఫస్ట్ మనం మష్రూమ్స్ తీసుకున్నాం కదా వీటిని చాలా చిన్న చిన్న పీసెస్ గా కట్ చేసేసాను అయితే ఇవి ఉడికించడం లాంటిది ఏం చేయలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఉడికిస్తాను ఓకేనా కొంచెం లైట్ గా వాటర్ వేసి ఉడికించుకుందాం ఫస్ట్ వాటర్ లో మనం మష్రూమ్ వేసేద్దాం మష్రూమ్స్ వేసాం కదా ఇప్పుడు కొంచెం సాల్ట్ వేద్దాం ఇందులో ఉడికే అప్పుడు కొంచెం ఇలా వేసుకుంటే టేస్ట్ కొంచెం బాగుంటుంది కాబట్టి వేసేసా మూత పెట్టి వీటిని ఉడికించుకుందాం ఆ లోపు ఏం చేద్దామంటే ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుందాం ఇందులో పిండి వేసుకుందాం ఓకే పరాటా ప్రిపేర్ చేయడానికి మనకి గోధుమ పిండి కావాలి కదా గోధుమ పిండి వేసేసాను ఇందులో గరం మసాలా తర్వాత కొంచెం ఉప్పు వేద్దాం తర్వాత కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తర్వాత ఆలూని ఉడికించేసి కొంచెం మ్యాష్ చేసి పెట్టేశాను ఇది కూడా వేసేద్దాం అండ్ నెక్స్ట్ ఇందులో ఇదే మెయిన్ మనకి దీని వల్లే మనకి స్పెషల్ అట్రాక్షన్ ఈ రెసిపీకి అండ్ స్పెషల్ టేస్ట్ కూడా ఓకే సో వేసేసాను అండ్ ఇంకా మనం వేయాల్సినవి ఇంకొన్ని ఉన్నాయి అన్ని కూడా మనము పరాటా పిండి ప్రిపేర్ చేసుకునే దాంట్లోనే అన్ని వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట ఓకే సో ఇప్పుడు మనం సాసెస్ వేద్దాం ఫస్ట్ ఏంటంటే సోయా సాస్ కొద్దిగా ఇందులోనే రెడ్ చిల్లీ పేస్ట్ తర్వాత టొమాటో సాస్ ఓకే సో ఇవన్నీ వేసి మనం మిక్స్ చేసుకోవాలి అండ్ ఇక్కడ చూస్తే ఇది కూడా మనకి ఉడికిపోయింది స్టవ్ ఆఫ్ చేసేద్దాం మష్రూమ్స్ ని కూడా మనం ఇందులో వేసేసుకోవాలి సో ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ షేజ్ వన్ స్టైల్ లో మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం విత్ షేజ్ వన్ సాస్ అండ్ మష్రూమ్స్ ఇందులో కొంచెం యాడ్ చేసుకుని కావాల్సిన క్వాంటిటీలో వాటర్ యాడ్ చేసుకుని అండ్ ఉడికించుకున్న మష్రూమ్స్ ని కూడా యాడ్ చేసుకుని నేను పరాటా ప్రిపేర్ చేయడానికి పిండిని రెడీ చేసి పెట్టేస్తాను మీరు ఆ లోపు కొద్దిసేపు వెయిట్ చేయండి ఓకే సో నేను ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగానే పరాటా పిండి ప్రిపేర్ చేసేసాను విత్ గోధుమ పిండి అండ్ ఆల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అలాగే ఉడకబెట్టుకున్నటువంటి మష్రూమ్స్ కూడా వేసేసి నేను నీట్గా పిండి చేసి పెట్టేశాను కదా పరాటాకు కావాల్సినటువంటిది ఇప్పుడు దీన్ని పక్కన పెట్టుకుని నేను పరాటా ప్రిపేర్ చేయడానికి తీసుకొస్తాను దీని పైన కొంచెం మనం పిండి ఫస్టే చల్లుకుందాం కొంచెం కొంచెం తీసుకొని పరాటా చేసేసుకోవాలి ఇంకా అంతే ఇంకా చాలా సింపుల్ ఇది చేసిన తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసేసుకుని స్టవ్ ప్యాన్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత మనం పరాటా ఒత్తుకున్న దాన్ని కాల్చుకోవాలి టూ సైడ్స్ అప్పుడు మన రెసిపీ రెడీ అయిపోతుంది సో నేను ఇది ఇలా చేస్తూ ఉంటాను రెడీ అయిపోయింది ఇంకా స్టవ్ కూడా ఆన్ చేసి పెట్టేశాను సో ప్యాన్ హీట్ ఎక్కిపోయింది ఇప్పుడు మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్నటువంటి ఈ పరాటాని దీనిపైన వేసేసి మనం టూ సైడ్స్ ఆయిల్ తో కాల్చేసుకుందాం మష్రూమ్ అండ్ సేజ్ వన్ పరాటా మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము సో మాక్సిమం అయిపో వచ్చేసింది ఇంకా మనం పరాటాని ఇంకో సైడ్ కాల్చుకోవాలి అంతే సో చాలా ఫాస్ట్ గా చాలా సింపుల్ గా రెడీ అయిపోతుందండి ఇంట్లో ఎక్కువ మంది ఉన్నారు అనుకున్న వాళ్ళు కూడా ఈ రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసుకుంటే కనుక చాలా ఫాస్ట్ గా రెడీ అవుతుంది వన్స్ ఏంటంటే మనం మిక్సింగ్ పరాటా ఇంకా వెజిటబుల్స్ అన్ని కూడా ఇందులో వేసుకుని మిక్స్ చేసుకోవడం ఒక్కటే కొంచెం టైం తీసుకునేది దాని తర్వాత ఇంకా ఇదంతా కూడా చాలా సింపుల్ మనం 
मैं दी आई अल्लाई टू सैड मन पराटा ने आई तो का मश्रूम अं सेज वन पराठा अस्तान सो रेडी आई आलोस्ट इंक दी मन स्टवे सर्विंग प्लेट की तीस सो रेडी आई चूस कदा मश्रूम अं सेज वन पराठा मैं दी का पदार्थ तैयार विधान मश्रूम सेज वन पराठा की काल पदार्थ गोधुम पिं मूड टेबल स्पून मश्रूम मुक्ल अरक अल्लम पेस्ट स्पून उपन रेड चिल्ली सा टेबल स्पून टोमाटो सा टेबल स्पून सोया सा गोधुम पिं गरम मसाला उप अल्लम पेस्ट उड़की बंगा दुप शेज वन साटो साश्रूम वेसी कल परोटा पिंडला परोटाला अंत मश्रूम सेज वन पराठा रेडी